తా పట్టిన కుందేటికి మూడే కాళ్ళు అనే సామెత ఎందుకు వచ్చిందంటే కుందేలకి నాలుగు కాళ్ళు ఉంటే అది బాగానే పరిగెడతా ఉంటుంది కాకపోతే ఎవరినైనా సరే పట్టుకొచ్చి బాగా తను చెప్పిందే వేదమని ఫీల్ అయ్యేటువంటి మనిషికి కనుక ఏమయ్యా కుందేలకి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే గబక్కన మూడు అన్నాడంట అలా కాదు నాలుగు ఉంటాయి కావాలంటే కుందేలను పట్టారంటే వస్తా వస్తా కాలు ఇరిచి పట్టుకొచ్చాడట ఇది ఆ బేసిస్ మీదనే తా పట్టిన కుందేటికి మూడే కాళ్ళు అనేటువంటి సామెత వచ్చింది ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిస్థితి అట్లాగే ఉందన్నమాట తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు తన ప్రయత్నం తను చేశారు రెండు వేల పద్నాలుగులో ముగ్గురితో జట్టు కట్టారు ఆ సందర్భంలో పోటీగా ఇద్దరు సపోర్టింగ్గా ముగ్గురయ్యారు దాని ఇంపాక్ట్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది ఆ తర్వాత కాలంలో తను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలన్నీ అద్భుతంగానే ఉన్నాయి ప్రజలందరికీ సూపర్గానే ఉన్నాయని ఆయన ఫీల్ అయ్యారు తీరా చూస్తే ప్రజలు అలా ఫీల్ కాలేదు ఒక ప్రాంతానికి న్యాయం జరుగుతుందనో లేకపోతే తమకే అన్యాయం జరుగుతుందనో ఇచ్చినటువంటి హామీలు నెరవేరలేదని ఇట్లా అనేక కారణాలు ఉన్నాయి వాటిటన్నిటి వల్ల ఓటమి పాలు అది కూడా దారుణమైనటువంటి ఓటమి పాలు దాంట్లో ప్రధానమైనటువంటి కారణాలని ఆయన పట్టించుకున్నటువంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీతో జట్టు కట్టడం ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే రాష్ట్రాన్ని విడదీసిందని దాన్ని సర్వనాశనం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు అనుకుంటే ఆ కాంగ్రెస్తో తెలంగాణ ఎన్నికల్లో జట్టు కట్టడం ఆ కాంగ్రెస్సే కరెక్ట్ బీజేపీ కంటే అంటూ పోవడం అది అతి పెద్ద డ్రాబ్యాక్ తెలుగుదేశం శ్రేణులే జీర్ణించుకోలేకపోయినటువంటి అంశం అది దానికి తోడుగా రుణమాఫీ లాంటి వాటిలో పొందినటువంటి లబ్ధి కంటే కూడా ఆశించినంత లబ్ధి రాకపోవడం అసలు ఏమి ఇవ్వరనుకున్నప్పుడు ఎంతో కొంత ఇస్తే అది తృప్తి ఉంటుంది మూడు లక్షలో నాలుగు లక్షలు వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు లక్షన్నర అది కూడా పాతిక వేలు పాతిక వేలు లేకపోతే ముప్పై వేలు ముప్పై వేలు అది మూడు సార్లు వచ్చి ఆగిపోతే ఇచ్చి అది ఫ్రీగానే వచ్చినట్టని వీళ్ళు అనుకుంటారు కానీ ఆ రావాల్సినటువంటి వ్యక్తి నాకు ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వలేదు అన్నటువంటి ఫీలింగ్ ఉంటుంది అవి దెబ్బతీసినాయి అదే సందర్భంలో వీటి వల్ల ఆలస్యం కావడం వల్ల అప్పులకి వడ్డీలు దానివల్ల రుణాలు రాక ఇబ్బంది పడినటువంటి రైతులు చివరికి వచ్చినటువంటి డబ్బులు వడ్డీలకు పోవడంతో మిగతా చిన్న సన్నకారు రైతుల నుంచి కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది లేకపోతే జన్మభూమి కమిటీలు ఇవన్నీ కూడా రకరకాలైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ జరిగిపోయినాయి వాటి అన్నిటి ఇంపాక్ట్ ఓటం పలేరు ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే తాజాగా నేను ఆ రోజున నెత్తి నోరు బాదుకున్నాను కరెంటుల తీగల లాంటి వాళ్ళు అత్యంత ప్రమాదకరము అని చెప్పాను ఓటు వెయ్యొద్దు అన్నాను కానీ వేశారు అనేటువంటి ఈ నెయ్యొద్దంటే వాళ్ళు వేయకుండా ఆగుతారా ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి లోపం ఏంటి అనేది సరి చేసుకోకుండా అక్కడ వెయ్యొద్దు అన్నాను దాంతో అల్లకల్లోలం అయిపోద్దని చెప్పాను అరాచకం జరిగిపోద్ది అన్నానంటే మన దగ్గర ఒక చింతమనేని చేసిన అరాచకం ఏంటి లేకపోతే బోండావాళ్ళు చేసిన అరాచకం ఏంటి లేకపోతే విజయవాడలో జరిగిన కాల్మనీ దందాయిలు ఏంటి లేకపోతే అక్కడ విశాఖలో కొట్టి మరీ భూములు లాక్కోవడం ఏంటి పట్టాల పేర్లు మార్చుకోవడం ఏంటి స్వయంగా అయ్యన్న లాంటి వాళ్ళు రైజ్ చేసినటువంటి పాయింట్లు ఏంటి ఇవన్నీట్లో ఏమైనా చేసామా మనం గతంలో అయితే కనుక చంద్రబాబు గారు ఖచ్చితంగా అలాంటిది ఆరోపణ రాగానే దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం ఆ లోపాన్ని సరిచేయడం ఆ నాయకుల్ని పక్కన పెట్టడం తప్పులు చేసినటువంటి వాళ్ళని శిక్షించడం ఇదంతా జరిగింది అవన్నీ చేసేవాళ్ళు అన్నీనే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఎన్నుకున్నారు రెండు వేల నాలుగులో ఎందుకు ఎన్నుకోలేదు అంటే దానికి కారణం వల్ల ఆ రోజున వాజ్పేయి గవర్నమెంట్ ముందస్తు ఎన్నికలకు పోవడం అది కూడా సానుభూతి ఓటు మీద డిపెండ్ అవ్వాలనుకోవడం అది తన ఇష్యూ బేస్ చేసుకుంది అప్పుడు వచ్చినటువంటి రాజశేఖర్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎందుకు గెలిచారు అంటే ఆ సందర్భంలో రాష్ట్ర విభజన రెండు వేల నాలుగులో సమర్థించినటువంటి రాజశేఖర్ రెడ్డి రెండు వేల తొమ్మిదికి వచ్చేటప్పటికి అది ప్లేయరప్ అయ్యి పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళిన టైంలో తను సమైక్యం స్టాండ్ తీసుకున్నారు ఇటు పక్కన చంద్రబాబు నాయుడు నెగిటివ్ స్టాండ్ తీసుకున్నారు విభజన స్టాండ్ తీసుకున్నారు అది దెబ్బ కొట్టింది ఆ విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు దాంతోపాటుగా చిరంజీవి ఇంపాక్ట్ కూడా ఓట్ల చీలిక ప్రతిపక్షపు ఓట్ల చీలిక వచ్చింది అవి ప్రాక్టికల్గా అర్థం చేసుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో తన ఎన్నికకి కారణం ఏంటంటే అంతకుముందు బాధ్యతగా పనిచేయటం నిజాయితీగా పనిచేశారు అన్నటువంటిది ఏదైనా సరే ప్లాన్డ్గా ఉన్నారు లోపాలని అంగీకరించని మనస్తత్వం అని దాన్ని ఇక్కడ వదిలేశారు వదిలేసి ఈ నాయకులు ఏం చెప్పారంటే మీరు అప్పట్లో మమ్మల్ని వదలకపోబట్టి ఒక పదేళ్ల పాటు రాజశేఖర రెడ్డి అడ్డకోలుగా చేసేసారని మరి రాజశేఖర రెడ్డి దగ్గర అడ్డకోలుగా తయారైనటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ మళ్ళీ ఎందుకు గెలవలేదు ఆ లెక్కనైతే కొంతమంది వైసీపీలోకి పోయినా కూడా వాళ్ళు ఏమి అక్కడ పెద్ద హీరోలుగా ఏం మిగలలేదే ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ దందాలు చేయొచ్చు దోచుకోవచ్చు అధికారులు మా చేతి కింద పడి ఉండాలి పోలీసులు మా ఇష్టం వచ్చినట్టు పని చేయాలి అలా చేయించాడు కాబట్టి రాజశేఖర రెడ్డి అన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి హయాంలో నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను ఓ పది నుంచి ఇరవై శాతం పర్సనల్గా ఫీలింగ్స్ ఉన్నటువంటి
లేకపోతే మద్యం షాపులు కానీ చివరికి బెల్ట్ షాపులు దుర్మార్గం తీసేస్తానన్నది కాస్తే ఆ పైన పర్మిట్ రూముల దాకా వచ్చేసినటువంటి దుర్మార్గం అది మహిళల్ని ఇళ్ళ దగ్గర నిత్యం కడుపు మంట తెచ్చిపెట్టినటువంటి అంశం ఇట్లాంటివన్నీ జరిగినాయి ఈ ఐదేళ్లలో వీటన్నిటి పర్యవసానం దానికి తోడు మధ్యలో రాజకీయంగా ఇలాంటి జిమ్మిక్కులు ఇవన్నీ వదిలేసేసి దుర్మార్గం అని చెప్పినా ఓటే లేదన్నారు ఓటేస్తా ఏది మీరు ఎట్లా జమ చేసేసారు అన్యాయం చేసేసారు ఇది ఆ లెక్కనైతే రెండు లక్షల యాభై వేల కోట్ల రూపాయల అప్పులు ఏది డైరెక్ట్గా లక్ష కోట్ల రూపాయలు అయితే లక్షన్నర కోట్లు అయితే ఇంకో లక్ష కోట్ల రూపాయలు అటు వివిధ కార్పొరేషన్ల పేరుతో తీసుకున్నట్టు ఉంటున్నారు రెండున్నర లక్షల కోట్లతో ఎవరికి వచ్చిన డబ్బులు ఎనిమిది వేలు పదివేలు టోటల్గా ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు వ్యవసాయ రుణాల మాఫీ అది కూడా దాంట్లో రెండు చివరి రెండు విడతలు ఆగిపోయినాయి ఒక పద్నాలుగు వేల కోట్లు అనుకుందాం మిగతా పెన్షన్లు ఇవన్నీ కలిపితే ఒక వెయ్యి కో ఏది ఒక లక్ష కోట్లు అనుకుందాం మిగతా లక్షన్నర కోట్లు ఎక్కడికి పోయినాయి ఇదే కదా మీ లెండి ఆల ప్రశ్న రాజధాని చూస్తే అట్లాగే ఉండిపోయింది ఏ పని జరగలేదు వాళ్ళ పట్టాలు వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు వాళ్ళ ఫ్లాట్లు వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు డెవలప్ చేసి ఇవ్వలేదు ఇవన్నిటినీ వదిలేసేసి వాటన్నిటి వల్ల కదా అక్కడ ఓడిపోయింది ఇంకొకటి అక్కడ భూములు ఇచ్చినటువంటి ఇరవై ఎనిమిది వేల మంది రైతుల గురించి ఆలోచించాం కానీ దానివల్ల నష్టపోతున్నటువంటి లక్ష ఎనభై వేల మంది రైతు కూలీలు కౌలు రైతుల గురించి ఆలోచించాం అదేమంటే రెండున్నర వేలు ఇస్తే అంతకుముందు రోజు నెలకు పదివేలు పాతిక వేలు సంపాదించుకునేటువంటి వాళ్ళకి రెండున్నర వేలు ఇస్తే బతుకుతారు పోనీ వాళ్ళకి ఆల్టర్నేటివ్ పని ఏమన్నా చూపెట్టామా వాళ్ళని అక్కడ కాంట్రాక్టర్లు ఖచ్చితంగా లోకల్ వాళ్ళనేతోనే కూలి పని చేయించుకోవాలని ఏమైనా చెప్పామా చెప్పలేదు దాంతో ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఒరిస్సా వాళ్ళ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు వచ్చి కూలి చేశారు ఇలా కూలి లేక వేరే ప్రాంతాలకు వలస పోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చి అవన్నిటి వల్లనే కదా ఆ నియోజకవర్గంలో ఓడిపోయింది ఇది కరెక్ట్ సమీక్ష చేయకుండా ఇలా చొరకలు జనాలనే చొరకలు వేస్తే మంచిదా కాదా అన్నటువంటిది ఒకసారి సమీక్షించుకుంటే బెటర్ లేదు అదే రైట్ అనుకుంటే వాళ్ళ ఇష్టం ఇక నుంచి జర్నలిస్ట్ సాయి వీడియోలు వన్ లైన్ యాప్ లో కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కేటగిరీలో ఉన్న జర్నలిస్ట్ సాయి ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ